Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalit. Now, let's answer question from random post. At ito ay age problem. Now, ang tanong natin ngayon ay tama kaya na 32 years old yung sagot? Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yung mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede dito sa free reviewers managed by Luna Lynn. At kung naghanap naman kayo ng mga libreng printable na reviewers, direkta na lang kayong pumunta sa files sa FB group na to para agad-agad yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. Otherwise, PM na lang kayo dito sa FB page na ito. Free reviewers managed by Luna Lynn. Now, let's read the problem. In this year, so yan yung present age nila in this year. The sum of the ages of Monica and Celeste is 57. In three years, Monica will be seven years younger than Celeste. Remember, seven years younger. Age gap yan siya. Remember na ang age gap always yan siyang constant. So, therefore, kahit yung present age nila, 7 years younger pa rin itong si Monica. Determine Monica's age this year. Now, doon muna tayo sa solution number 1. Para mas klaro, gawin natin itong table method. So, meron tayong Monica at si Celeste. Yung edad nila now, let M para sa edad ni Monica, C naman para kay Celeste. Yung sum nila, bali add natin yan, ay 57. In 3 years, so mag plus 3 tayo. Asa na yun? Monica will be 7 years younger than Celeste. So kung si Celeste in 3 years will be C plus 3, Kapag sinabing 7 years younger, that means minus 7. So, Monica will be 7 years younger. So, mas matanda si Celeste kay ni Monica. So, kung 7 years younger, itong C plus 3, minusan natin yan ng 7. Minus 7. So, therefore, itong edad ni Monica in 3 years will be C minus 4. Ma, paano nangyari yan, ma'am? Yung C plus 3, minus natin ng 7 ay naging C minus 4. Positive 3. Umutang ka ng 7, may apat kang utang. Nag-gets niyo, ha? So, for more examples sa uh, kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, Pwede niyong i-search yung unlike signs tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa unlike signs. So ngayon, C pa, uh, C minus 4, ito yung edad ni Monica in 3 years. Tapos si Celeste naman in 3 years ay C plus 3. Now ito yung balikan natin. Kung i-add natin yung edad ni Monica at ni Celeste, this is equal to 57. Now, para pariho sila, itong M na ito, pariho silang letter C, i-change natin yan. So, kung in 3 years, C minus 4 yan siya, doon tayo sa present kung now. So, kung in 3 years yan, itong C minus 4 Minusan natin yan siya ng 3 para sa edad ni Monica now. So, this will be C minus 7. Ma'am, masyadong mahaba yung explanation. So, hintayin nyo yung solution number 2 natin kung saan direkta tayong meron tayong minus 7. So, dito muna tayo. Yan na yung now. So, i-change na natin itong M. So, this will be C minus 7. Tapos, i-add natin sa C equals 57. Ipagsama natin yung mga like terms. Itong minus 7, kapag matransfer, pang-add na siya dito. 
So 57 plus 7, this is 64. Now C plus C, this is 2C. Para makuha natin yung value ni C, since 2 ay pang multiply dyan, pang divide na siya sa kabila. Or nag-divide na ng 2 to both sides para makancel yan siya, C na lang ang natira. Now C equals 64 divided by 2, and this is equal to 32. 32, yan yung edad ni Celeste. ba? Let's see para sa edad ni Celeste. 57 yung total. Minus natin ng 32 yan para sa edad ni Monica. 57 minus 32 and this is equal to 25. Kaya ang tamang sagot dito ay 25 years old. Another way of solving this. So, ito yung solution number 2 natin. So, erase muna natin to. Itong solution number 2, wala naman itong pinagkaiba sa solution number 1. Pakita ko lang sa inyo na kahit anong paraan, ganun pa rin yung sagot. In this year, the sum of the ages of Monica and Celeste is 57. Kung i-add down natin yan, 57 yan siya. Now, doon tayo sa in 3 years, Monica will be 7 years younger than Celeste. Kahit 100 years pa yan kapag sinabing age gap, kasi age gap yan siya, ang age gap always yan siyang constant. So, therefore, si Monica daw will be 7 years younger. So, let's see para sa edad ni Celeste. 7 years younger, that is C minus 7. So, we add natin to C minus 7, i-add natin sa edad ni Celeste, that is equal to 57. Sum of their ages ay 57 daw. So, ipagsama natin yung mga like terms, C plus C, and that is 2C. Napapansin nyo, ganun din ang pag-solve natin sa solution number 1. Minus 7, since pang minus siya, kapag matransfer, pang add na siya sa kabila. 57 plus 7, and this is 64. Again, na-solve na natin to para ma-isolate natin si C. Itong si 2, since pang multiply dyan, pang divide na yan dyan. 64 divided by 2, and this is 32. Now, yung edad ni Celeste ay, ang C ay equal to 32. Now, ang edad ni Monica, ang C natin ay 32, 32 minus 7, and this is equal to 25. Kaya ang sagot dito, ang tamang sagot ay 25 years old. Solution number 3. Pero kung nag-gets nyo na, pwede nyo namang i-off na hanggang dito lang ang video. So, gusto ko lang ipakita yung solution number 3. Doon tayo sa my difference na 7. So, again, itong si Monica ay let M para kay Monica dito tayo. Now, ngayon, ang pinaka total or yung sum ng uh, edad nila ay 57. So, therefore, 57 minus sa edad ni Monica, yan yung edad ni Celeste. Now, plus 3 or in 3 years. Yung edad ni Monica in 3 years will be M plus 3. Ang edad naman ni Celeste in 3 years ay magiging 60 na to, itong 57. So, this is 60 minus M. Ngayon, 7 years yung gap ng edad nila. Monica will be 7 years younger than Celeste. Ibig sabihin, itong edad ni Celeste, siya yung mas matanda kay ni Monica. So, therefore, this will be 60, 60 M. At yan ay i-minus natin sa edad ni Monica na M plus 3. At ang difference dyan ay 7. Yan yung age gap nila. So, kopyahin muna natin itong 60 minus M. And then, ilabas muna natin yan. And this is minus M at yan ay minus 3. Ipagsama natin yung mga like terms. Meron tayong dalawang minus M dito. So, this is negative 2M. Next, 
60 minus 3 and that is 57 equals 7. Next, ikip lang natin si 57 dito. Itong si 7, si positive siya kapag matransfer, pang minus na siya sa 57. Ito namang si minus 2m kapag matransfer, magiging positive naman siya sa kabila. So, this is 2m. Now, 57 minus 7, this is 50. And then, ito namang 2m natin since si 2 ay pang multiply sa m kapag matransfer, pang divide na siya sa 50. In other words, na divide tayo ng 2 to both sides para makancel yan siya, m na lang ang natira. Now, m equals 50 divided by 2 and that is 25. Diba? Let M para sa edad ni Monica. Ang edad ni, ang edad ni Monica dito ay 25 years old. So, yan na yung solution number 3 natin. Depende na lang sa inyo kung saan kayo hiyang, kung saan, ang, kung saan kayo mas nakaintindi kung paano ito is solve. Now, ngayon, dito tayo sa solution number 4 kung saan doon tayo mag-base sa mga choices. Yung total na edad ay 57. So, doon tayo sa choice A. What if 22 si Monica? Diba yan yung tanong dito? Determine the age of, uh, determine Monica's age this year. So, 57 minus 22, this is 35. Now, dito muna tayo sa choice B na 35 kunwari yung edad ni Monica. So, 57 minus 35. And this is 22. Next, 57 minus 32. And this is 25. Doon na tayo sa choice D. 57 minus 25. So, this is 32. Now, remember, Monica will be 7 years younger than Celeste. Ito yung posibleng mga edad ni Monica. Monica is 7 years younger than Celeste. Dapat yung edad ni Celeste mas mataas pa kay ni Monica. Sa choice A, pwede. Sa choice B, ito na yung kay Celeste. So, eliminate natin yan. Choice C, eliminate natin yan. So, ang natitira na lang natin ay choice A and choice B. Now, ngayon, kung si Celeste ay 35, Celeste, tingnan natin yung age gap nila. Kung si 22, itong si Monica. Okay, minus natin yan. Ang age gap nila dito ay 13 years. Mali yan siya. Kasi, ang sabi sa given, 7 years daw. So, tingnan naman natin itong choice letter D. Na itong si Celeste ay 32. Tapos, si Monica naman ay 25. Yan ang edad ni Monica. Younger si Monica. Kunin natin ang difference. Ang difference dito ay 7. Therefore, ang edad na 25 years old si Monica ay tama. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Four solutions yung pinakita ko sa inyo. Depende na lang sa inyo kung saan kayo hiyang kayo nang mamili. Thank you and God bless.